yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah mohon hati-hati kesehatannya dijaga dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang eh letang santai aja nyawa kita di tangan Tuhan wet paman boboho kalau emang itu prinsip ente no lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan kalau nggak dicipokin Nova lu Emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu lu, kagak masuk di kepala lu. Tapi gue nggak apa-apa tang kalau meninggal. Ya gue juga nggak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu uap gitu ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu. Orang catering di tahlilan lu kena, ya Allah jahat banget lu. Dia nggak ngerti apa-apa, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Beda cerita kalau lu udah waspada, gitu pasti ada penanganannya. Kita juga kalau diarahin buat social distancing yang bisa ngikutin dan nurut, tolong. Ada orang batuk udah ngindarin tuh, jangan ada yang batuk lu tuh gerwet, batuk baji, ya lu kena corona lu. Dan sampai meninggal karena bercanda. Udah ada kan porsinya masing-masing nih Dokter nyembuhin, pemerintah ngatur Kita pasien nurut sama arahan Lu kalau pasien bandel, dokter yang ngambek Kita sembuhnya gimana bos? Lu masuk angin doang mah dikerokin Beres lah corona Dikerokin dan ngerokin ikut corona juga Beda corona mah Biar kata gejalanya batuk-batuk nih Lu minumin obat batuk, obat batuknya bingung Ya Allah ini bukan job desk gue ini Obat batuk yang kena corona tuh. Udah di rumah dulu. Liburan nanti-nanti mah bisa. Lu nggak ke mall sekarang tuh nggak apa-apa. Itu mall nggak bakal berubah jadi kantin. Enggak. Lu nggak ke puncak sekarang juga puncak nggak bakal jadi pendek. Tetep aja kita kalau ke sono nanjak-nanjak juga. Ayo mari kita sama-sama lawan corona. Ini corona didimin lama-lama ngelunjak nih. Ini corona kalau bentukan orang tuh gue klepak dari dulu nih. 